ओम श्री गुरुभ्यो नम ओं श्री मातृ नम जय श्रीरा जय सीताराम जय श्रीमाता मनवाइस प्रेक्षक ना नमस्कार ना ध्यान मित्र ना आत्म वंदना मैडिया फ्रेंड्स मन प्रती रोजू सीता एनो क्रत विषया मन तुम मन इंत मुझे एपिसोड जोसारी मनन चुस्क सीतम स्वयं नारायण श्रीरामचंद्रुड़ नारायण आम को तन लगे बिंब कमचंद्रुड़ लक्ष्मण वही विषया चर्चा तरवा वह मन प्रतिबिंब कनपड़ी एट आ प्रतिबिंबे नारायण नारायण आईकुंठ व्यक्ति कड़पोतना कड़ चापन जी का अभी साध्यम कध्यम का अतु पड़प मदलपे अला कड़पया आ पड़पोत अगाध पड़प जी सर अदे समय की श्रीरामचंद्र वारी अदे दृश्य कल्लो मेदली इधर की कूड़ा मनसो दृश्य मेदलटने जी वालिदरू इंका वरी मुखल आश्चर्य का चूस जी तरवा मौना छेदिस्तू सीतम राड़ कूस्त प्रशा का चपिंदी मा तंड्र दी सारी रावणाचा अत चूसा महादेव विड़गा अड़गू ना तंड्रिगार ने अच्छा चप्पन अत चाल कोपमें मा तंड्रिगार तो चाल अमर्याद अत बिहेव प्रवर्चा ना तंड्रिगार तो चाल अमर्याद प्रवर्त जी अब आपम अभी चूप्चन द्वारा माँ चाल बाध कल ना तंड्रिगार तन कोपा की तक मूल्या चवर रावण चलता चपार तरवा रावणुड़ नाक इवन इवे रेप दी पर्यवसान अभविचा वस्तम जी अला समय वो नूल्य चलता तंड्रिगार अन जी इदंत पकन तन पकन तंड्रिगार आये पकन नूर्चोपे उ जी सीता इकड़े उ आये पकने चाला चिंतनपड़की अना आये पकन कुर्चोपे इदंत जरग्न आयेलासार इधु जो इला अंटे अब रामचंद्रुटार नी तंड्र की बल नी तंड्र की शक्ति अंकने नी तंड नी अच्छा जरूर तरह सीतम यह विषया गुर्तरावटों वाल विचार उठे रा सीता इवेटो विषया अपट विषयल आलोचा अवसर लेतार आ राक्षस केन्द्र की तुम वेलि गोदावरी माता सीतम की चपम्म जरूर ना राक्षस केन्द्र की वेली आ रावणास स्थितिगत सरचे अब सीतम सर अनम इंत राव अ गोदावरी नदी वोड की अड़ सीता अलिदरूरन मन एपटी विड़पोम सीता ना नैनोटे अकरनोकर कल्ल चूसक चपट अती गोदावरी माता नीलू दोसे तो तीसकोनी प्रतिज्ञल जी इला जन तरह श्रीरामचंद्र वो आवड़ी प्रेम का तीस कुटीरा वे अब माया लेडी कम आ बंगार लेडी ने चूसी श्रीरामचंद्रुड़ ने कोसम आ लेडी ने तीसान सीता अन सीतम वो इपड़ 
తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు అది ఏం ఏం లేడో నాకు అని అంతే కాదు నేను తీసుకొస్తాను నీ కోసం ఒక లేడీ మన కుటీరం దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటే ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో చాలా బాగుంటుంది అని ఆయన వెళ్ళడం అప్పుడు సీతమ్మ కూడా వెడదామని ముందుకు అడుగు వేయబడుతుంటే ఆవిడ యొక్క కాళ్ళు కట్టేసినట్లుగా అయిపోయి ముందుకు కదలలేదు వద్దు అని గట్టిగా ఆవిడ చెప్దామంటే నోరు పెగలలేదు ఎంతసేపటికి ఆయన తిరిగి రావట్లేదు లక్ష్మణుల వారు కూడా ఈ విషయం తెలిసి తల్లడిల్లారు అప్పుడు సీతమ్మతో పర్వాలేదు వదిన తల్లి వస్తారు అన్నగారు కంగారు పడద్దని చెప్పడం జరిగింది కొంతసేపటికి రాముడు యొక్క అరుపు వినపడింది వీళ్ళకి ఒక దీనమైన అరుపు వినపడింది అప్పుడు వెంటనే సీతమ్మ లక్ష్మణ రాముడి వారికి అరుపు వినపడుతుంది అంటే వెంటనే లక్ష్మణుడు నేను పెడతాను నా రామచంద్రుడి దగ్గరికి అని చెప్పి బయలుదేరటం అప్పుడు సీతమ్మ నేను వస్తాను అని అనడానికి సాహసిస్తుంటే ఆవిడ నోరు మళ్ళీ బయటికి రాలేదు మాట బయటికి రాలేదు కాళ్ళు కట్టేసినట్లు అయిపోయాయి అప్పుడు లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఇంకా సీతమ్మ నేను ఎక్కడికి బయటికి రాకు కుటీరం దాటి బయటికి రాకు అని చెప్పడం జరిగింది లక్ష్మణుడు ఇది సీతమ్మ లోపల కుటీరంలోకి వెళ్ళి తలుపేసుకుంది ఇంతలో ఒక మాయల మాయ వేషంతో సాధు వేషంతో ఆ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ రావణాసురుడు రావడం జరిగింది సీతమ్మకి తెలుసు అతను రావణాసురుడే అతను మాయా వేషం ధరించి వచ్చాడు నా కోసం అని ఆవిడకి అర్థమైపోయింది ఆవిడ తను తాను సిద్ధం చేసుకుంది నేను ఆ రాక్షస కేంద్రంలోకి నేను వెళ్ళవలసిందే అతని మనసులోకి నేను వెళ్ళి అతని మనసులో అసలు విషయాలు తెలియచేయాలి అతను ఎవరో అతనికి తెలియచేయాలి అతని యొక్క ఆ దుష్ట కార్యాల నుంచి అతను విడివడేలా చేయాలి ఇవన్నీ నిర్ణయించుకుని సీత సిద్ధమైపోయింది వెళ్ళడానికి అందుకని ఆవిడ కొన్ని పళ్ళు బుట్ట నిండా వేసుకుని ఆ కుటీరం బయటకి రావటం ఆ వెంటనే ఆ రావణాసుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం ఆవిడ ఎప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళని కాదనదు ఎవరైనా సరే భిక్షాందేహి అంటే ఇవ్వటం అనేది తప్ప ఇవ్వకుండా ఉండడం అనేది ఎప్పుడూ లేదు అందుకని ఆవిడ ఆ పళ్ళు తీసుకెళ్లి ఇవ్వబోతుంటే లక్ష్మ వెంటనే రావణాసుడు ఆవిడ ముంజేతిని పట్టుకోవడం జరిగింది ఆవిడకి చాలా బాధగా అనిపించి చాలా గట్టిగా అరిచింది రామా రామా అని అప్పటి వరకు ఆవిడకి శ్రీరామచంద్రుల వారికి కాంతి ధారలు ఎప్పుడు ఉంటూ ఉండేవన్నమాట అంటే ఈవిడ ఏదైనా తలుచుకుంటే అది వెంటనే రాముడికి తెలిసిపోయేది రాముడు ఏదైనా తలుచుకుంటే ఈవిడికి తెలిసిపోయేది కానీ ఇక్కడ ఈవిడ రామా రామా అని ఎంత ఆక్రందనలు చేసినా సరే రాముల వారికి చేరలేదు కారణం ఈ ఎప్పుడైతే ఈ రావణ దుష్ట రావణుడు ఆవిడ యొక్క ముంజేతిని పట్టుకున్నాడో ఆ రామచంద్రుల వారికి సీతమ్మ వారికి ఉన్నటువంటి కాంతి ధారలు తెగిపోవడం జరిగింది ఆ విషయం తెలిసి సీతమ్మ ఎంతో గిజగిజలాడిపోయింది అటేమో లక్ష్మణుల వారుకి వినపడలా అటు రామచంద్రుడికి వినపడలా తనకి సహాయం చేసేవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు దాంతో ఆవిడ చాలా బాధకు గురైంది ఇక్కడ వరకు మనం చెప్పుకున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడి నుంచి మనం ముప్పై రెండవ ఎపిసోడ్లోకి ప్రవేశిద్దామా చూడండి సీతమ్మ ఎంతో గొప్ప నారాయణి ఆవిడ అయినా కూడా నారాయణి అయినా కూడా ఆవిడ మానవుల యొక్క మంచి కోసం ఆనందం కోసం మానవుల యొక్క ఈ దుష్ట కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రావణాసురుడు అవి అవి పోగట్టి రా మానవులకి సుఖాన్ని ప్రసాదించటం కోసం సంతోషాలను ఇవ్వటం కోసం నారాయణి నారాయణుడు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి చూడండి ఒకసారి మనం ఇప్పుడు ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలోకి ప్రవేశిద్దాం ఈ విషయాలన్నీ సోమ తను అనసూయకి అనసూయ వాళ్ళ తల్లి గారికి చెప్తోంది అనమాట చెప్తూ చెప్తూ సోమ కళ్ళ నుంచి నీరు కారుతుండగా ఇక్కడ వరకు జరిగిన కథని ముగించింది తాగుడికి ఎప్పుడు ఈ విషయాలు చెప్తున్నా సరే ఏడుస్తూనే ఉండేది అనమాట సోమ ఎందుకంటే తనకి ఆ తల్లి ఆ మాత పడిన దుఃఖం ఆవిడికి ఎంతో కుంగతిస్తుంది ఈ సమయంలో ఎవరికైనా బాధ ఏ స్త్రీకైనా ఏ పురుషుడికైనా ఈ ఇలాంటి విషయాలు ఎంతో బాధాకరమైన విషయాలు అలాగా సోమ కళ్ళ వెంట నీళ్లు కారుతూ ఉండగా కథ ముగించింది ఆమె కళ్ళు తెరిచి మన్నించమని అడుగుతూ వాటిని కళ్ళని నీళ్ళని తుడుచుకుంది కథలో నీ భాగాన్ని ఎప్పుడు ఏడవకుండా చెప్పలేదు అని వివరించింది మాత అనుభవించిన ఆ బాధ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నన్ను తొలుస్తూనే ఉంది అంది సోమ చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి మనకు కూడా బాధగానే ఉంది కదా ఈ విషయాలు వింటుంటే సీతమ్మ వారు ఎంత త్యాగానికి ఒడిగట్టిందో రావణాసురుడితో కూడా వెళ్ళటానికి ఆవిడ ఇష్టపడి వెళ్ళింది ఎందుకు అవి మన మనందరిని రక్షించడం కోసం ప్రజలందరినీ రక్షించాలని జీవులన్నిటినీ రక్షించాలని భూమాతని రక్షించాలని ఆవిడ ఎంతో త్యాగం చేసింది అలా ఆవిడ చెప్పింది అనమాట మాత అనుభవించిన ఆ బాధ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నన్ను తొలుస్తూనే ఉంది అని చెప్పింది సోమ
తర్వాత మీనాక్షి మీనాక్షి అంటే అనసూయ అనమాట మీనాక్షి అనసూయగా పుట్టింది కదా అనసూయ వాళ్ళ అమ్మకు కూడా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగిపోయి ఆ నీళ్ళని నీళ్లతో నిండిన కళ్ళతో వాళ్ళు నెమ్మదిగా వాళ్ళందరి ఉద్వేగాలు కూడా ఎక్కువ అందరిలో అక్కడ ఎక్కువరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి కళ్ళల్లో కూడా నీళ్లు తిరగడం జరిగింది ఉద్వేగాలన్నీ శాంతించిన తర్వాత ఆ కథ మాకు చెప్పినందుకు వాళ్ళందరూ కూడా మాకు కృత మీకు నీకు కృతజ్ఞతలు అమ్మా అని చెప్పారు ఆవిడికి మీకు విశ్రాంతి అవసరం సోమ మీరు మాకు చెప్పిన దాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి మాకు కొంత సమయం అవసరం అంది అనసూయ వాళ్ళమ్మ సోమ అవును అంటూ తలూపింది మీరు సాయంత్రం భోజనం చేసి వెళ్ళండి నేను సిద్ధం చేస్తాను అంది సోమ మేము తిరిగి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు మా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఆశ్రమంలో మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే మీరు రేపు వస్తాము అని చెప్పింది అనసూయ వాళ్ళ మా అమ్మ మీరు నా అతిథులుగా రావడం నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోంది అపహరణ తర్వాత లంకలో ఏం జరిగిందో రేపు చెప్తాను నేను మాత చేసిన గొప్ప త్యాగం గురించి చెప్తాను అంది సోమ ఆశ్రమ అధినేత ఒకనొక ధ్యాన సమావేశానికి వెళ్లడం వలన సాయంత్రం భోజనం వీళ్లే వడ్డించుకుని తిన్నారు ఆ సమయంలో ఒంటరిగా మౌనంగా ఉండటం అనసూయకి చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది వాళ్ళ అమ్మకు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడాలనిపించలేదు వాళ్ళు భోజనం చేసి పడుకోవడానికి ఉపక్రమించారు చూడండి మరి వాళ్ళకు కూడా బాధగానే ఉంటుంది కదా సీతమ్మ వారి విషయాలు ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటుంటే మనకే నాకే ఎంతో ఇప్పుడు కళ్ళ నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఇది అందరికీ కూడా కామన్ థింగ్ అనమాట ఆ ముందు రోజు రాత్రి అనసూయ చాలా గాఢంగా నిద్రపోయింది కానీ ఆ వేళ తనకి ఆ ముందు రోజు నిద్రపోయింది కానీ ఈ విషయాలు విన్న తర్వాత ఈ ఈ రోజు మాత్రం ఆవిడకి అసలు నిద్ర పట్టట్లేదు స్వామి చెప్పిన కథ అంతా తన మదిలో తిరుగుతూ తను అక్కడే ఉన్నానన్న భావన కలిగించింది సీతాదేవి శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు తన కళ్ల ముందు సజీవంగా సాక్షాత్కరించారు తనకి వాడు వారు వ్యక్తిగతంగా తెలిసినట్లు వాళ్ళు అనుభవించిందంతా తను కూడా అనుభవించినట్లుగా భావించింది అనసూయ ఎందుకనంటే అమ్మ ఆ కాలంలో తను ఉంది కదా మీనాక్షిగా అప్పుడు రాముల వారిని సీ లక్ష్మణుల వారిని సీతమ్మ తల్లితో కూడా ఉంది కదా తను అందుకని అవన్నీ ఇప్పుడు తనకి సాక్షాత్కరించాయన్నమాట తను ఎవరో తనకు తెలియకపోయినప్పటికీ అప్పటి ఆ యొక్క జ్ఞాపకాలు తనకి ఇప్పుడు ఈ రకంగా గుర్తొచ్చాయి రావణుడు మాతను అపహరించిపోతున్నప్పటి భయం తనలో ఇంకి తన మూలాన్ని కదిలించడంతో తను ఆ భావం నుంచి బయటపడలేకపోయింది మీ సానుసూయ తను అటు ఇటు దొరుకుతూ నిద్రపోతున్నట్లుగా నటిస్తూ తెల్లవారటం కోసం అసహనంగా ఎదురు చూస్తూనే ఉంది ఉదయం లేచి వెళ్లడానికి సిద్ధమైంది వాళ్ళ అమ్మ తన స్థితి చూసి రాత్రంతా నిద్రపోలేదని గుర్తించి ఉదయపు భోజనం చేయకుండానే సోమ వద్దకు వెళ్ళడానికి అంగీకరించింది అంటే ఇంక భోజనం వరకు కూడా ఆగేలాగా లేదు రాత్రంతా నిద్రపోలేదు అనసూయ అని వాళ్ళ అమ్మ గ్రహించి ఉదయం భోజనం వద్దులే వెళ్దాం సోమ దగ్గరికి అని బయల్ అంగీకరించింది ఈవేళ సోమ చెప్పబోయే విషయం చాలా కలవరం కలిగించవచ్చు సిద్ధంగా ఉండు అనసూయ లంకలో ఏం జరిగిందో మనలో ఎవ్వరూ విని ఉండలేదు మన మహారాణిని చెరబడితే శ్రీరాముడు సైన్యంతో కలిసి రక్షించాడని మాత్రమే తెలుసు కానీ తెలియవలసింది చాలా ఉందని అది ఇప్పుడు సోమ చెప్తుందని అనిపిస్తోంది లంకకి వెళ్ళాక సీతమ్మ తల్లి అక్కడ ఎన్ని కష్టాలు పడిందో ఏం పడిందో మనకి ఎవ్వరికి తెలియదు అక్కడ ఏం జరిగిందో అన్నీ కూడా సోమ ద్వారా మనం కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా సీతమ్మ అడవిలోకి వెళ్ళి అది రావణసరితో లంకలోకి వెళ్ళింది లంక అపహరించుకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఏడాది పాటు ఉంచాడు ఆవిడ చెట్టు కింద అశోక వృక్షం కింద ఉన్నాడు ఉండి ఆవిడ అశోక వృక్షం కింద ఉండేది ఆవిడ తర్వాత శ్రీరామచంద్రుల వారు సైన్యాన్ని తీసుకెళ్లి యుద్ధం చేసి ఆవిడని తీసుకొచ్చారు ఇంతవరకే మనకు తెలుసు కదా కానీ ఆ లంకలో జరిగిన ఎన్నో జరిగాయి మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి అవన్నీ తెలుసుకుందామా అనసూయ నిదానంగా తనకు పెళ్ళంటే ఉన్న భయం వల్ల మనం ఇక్కడికి రావటం అన్నది నిజమైన కారణం కాదు ఎందుకంటే తండ్రి గారు తన కోసం నిశ్చయించిన వివాహం అంగీకరించాలని తను నిర్ణయం చేసుకుంది ఎందుకంటే ఇంకా ఇప్పటి వరకు తను పెళ్ళి అంటే భయం ఎందుకో తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో సోమి దగ్గరకు వచ్చింది కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దానికోసం నేను రాలేదు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను ఇంకా పెళ్ళి అంటావా తండ్రి ఏది చెప్తే ఆ పెళ్లికి అంగీకరించేస్తున్నానని తను నిర్ణయించుకుంది అంతకు మించింది ఏదో వాళ్ళని ఇక్కడికి లాక్కొచ్చినట్లుగా అనిపించి అమ్మా మనల్ని ఇక్కడికి ఏదో లాక్కొచ్చినట్లుగా అనిపిస్తోందమ్మా అది ఏమిటో నాకు తెలియట్లేదమ్మా అని వాళ్ళ అమ్మగారితో చెప్పింది వాళ్ళ అమ్మ అనసూయ చేతులు తన చేతుల్లోకి తీసుకుని నవ్వి బహుశా మహారాణి సీతతో నీ బంధాన్ని పునరుద్ధరించడంలో తోడ్పడడం కోసమేమో 
నువ్వు పుట్టిన క్షణం నుంచి ఆమెను ప్రేమిస్తున్నావు కాని ఆమె నీకు ఎప్పుడూ తెలియదు ఇప్పుడు సోమ ద్వారా ఆమె గురించి మళ్లీ తెలుసుకుంటున్నావు అంది వాళ్ళమ్మ ఉదయమే వెళ్ళి సోమ ముందు కూర్చున్నా వీళ్ళని చూడగానే ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది సోమ అంటే అంత పొద్దున్నే వచ్చేసారని సోమ ఆశ్చర్యపోయింది అంతకుముందు ఎంతో మృదువుగా సున్నితంగా ఉండే ఆమె స్వరం ఇప్పుడు గాలిలో ప్రతిధ్వనిస్తూ వీళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేసింది నేను దాదాపు ఇవిడ అనసూయ దాదాపు గెంతినంత పనిచేసిందనమాట ఎందుకంటే ఆ సోమ గట్టిగా చెప్పిందనమాట ఏమని అతను మాతపై యుక్తి పన్నానని భావించాడు కాని యుక్తి అతనిపై పన్నబడింది అని గట్టిగా చెప్పిందిట ఎంత గాలిలో ప్రతిధ్వనిస్తున్నట్టుగా వచ్చిందట ఆ స్వరం ఆవిడించి అలా వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా భయంతో ఒక్కసారిగా ఉలికి పడ్డట్టయ్యారు ఆ అనసూయ కూడా ఒక్కసారి గంతినట్టుగా అనిపించింది క్రితం రోజు విషాదాన్ని ధ్వనించిన సోమస్వరం ఈ రోజు అలక్ష్యంగా మారింది అంటే అంతకు ముందు రోజు చాలా విషాదమైన సంఘటన చెప్పింది సీతమ్మ రావణాసురుడితో వెళ్లాల్సి వచ్చిన విషయం ఇప్పుడు ఆవిడ అంత ఇదిగా ఏమీ లేదు ఆ శోకంతో లేదు తాను ఓడించబడాలంటే సీత లంకలో ప్రవేశించడం అవసరం అని అతనికి తెలీదు రావణాసురుడు ఓడించబడాలి అంటే సీతమ్మ లంకలోకి రావాలి అనే విషయం రావణాసురుడికి తెలీదు అతను సీత వలలో పడింది అనుకుంటున్నాడు కానీ అసలు వాళ్ళ వలలో పడింది అతనే అని సోమ చెప్పింది తన ముందు ఏం పరుచుకుని ఉందో ఆమెకు తెలియదు కాని ఆమె భూమి మీదకు వచ్చింది ఇందుకేసమేనని భూమి పైన పెరుగుతున్న ప్రతికూల శక్తులను వదిలించి భూమి మీద జీవ రూపాలన్నిటినీ హాని చేస్తున్న ఆ శక్తులను తొలగించటమే తన కర్తవ్యం అని ఆమెకు తెలుసు అంటే ఏ భూమి మీద ఏ ప్రతికూల శక్తులు అయితే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించటం కోసమే నేను వచ్చాను అని సీతమ్మకు తెలుసు సీతమ్మను తీసుకెళ్లాను అని అతను అనుకున్నాడు అతను ఆవిడ మీద యుక్తి పన్నాను ఆవిడ మోసం చేశాను తీసుకొచ్చేశాను అనుకున్నాడు కాని ఆ యుక్తి పన్నింది అతను కాదు అది సీతమ్మ అలాగే అతను ఓడించాలి ఓడించబడాలంటే సీతమ్మ లంకలోకి ప్రవేశించాలి ఏదో కారణం ఉంటే కాని రావణాసురుడి మీద రావణ యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి లేదు కదా అందుకని ఆ కారణాన్ని కల్పించడం కోసం సీతమ్మ వారు ఆ రావణాసురుడితో వెళ్ళడం జరిగింది కానీ అది అతనికి తెలియదు రావణాసురుడికి ఇవన్నీ కూడా సోమ చెప్తోంది అనమాట వీళ్ళకి మాత అందరి ప్రయోజనాల కోసం లంకలోకి ప్రవేశించటమే ఆమె చేసిన గొప్ప త్యాగము ఎంత త్యాగం చేసిందో చూడండి ఆ మహాతల్లి అయితే అంత ఆమె ప్రణాళికేనా అని అనసూయ వాళ్ళమ్మ అపనమ్మకంతో అడిగింది ఇదంతా సీతమ్మ ప్రణాళిక అని అడిగింది అనమాట అయోధ్యలో దీని గురించి మాట్లాడుకున్నారు కాని ఆ పుకార్లను నేను నమ్మలేదు అంటే ఇలా చెప్పుకోలేదు అయోధ్యలో సీతమ్మ తల్లిని ఎత్తుకుపోయాడు రావణాసురుడు వచ్చి అని చెప్పుకున్నారు సీతమ్మ అమాయకంగా వెళ్ళిపోయింది అతను ఎత్తుకుపోతే ఇలా అనుకున్నారు తప్ప సీతమ్మ ఒక యుక్తి పని తను ఒక కారణం కోసం రావణాసురుని ఓడించాలి అంటే రాముడు యుద్ధం చేయాలి అంటే ఒక కారణం కావాలి కాబట్టి సీతమ్మ స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకుని వెళ్ళింది అనేది వాళ్ళకి తెలియలేదు ఇన్నాళ్ళు అందుకని ఏవేవో పుకార్లు చెప్పుకునేవారు కానీ నేను నమ్మలేదు అని అనసూయ వాళ్ళమ్మ చెప్పింది సోమ తన ఆసనంపై ఆసనంపై నుంచి కొద్దిగా లేచి అనసూయ వాళ్ళ అమ్మ వైపు స్థిరంగా చూస్తూ నేను మీకు చెప్పబోయేది అయోధ్యవాసులకు తెలీదు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న విషయాలు ఏమీ కూడా అయోధ్యవాసులకు తెలియదు వాళ్ళు మహారాణి కష్టాలు వినడానికి సిద్ధంగా లేరు కేవలం తమ మహారాజు ధైర్య సాహసాలు విజయాలు మాత్రమే మాట్లాడతారు దీనికి వారిని నేను నిందించటం లేదు పోటు మారుతూ ఉంది స్త్రీల స్థైర్య పరాక్రమాల గురించి భవిష్యత్తులో ఎవ్వరూ మాట్లాడరు స్త్రీలు ఇప్పుడు ఛాయల్లోకి వెళ్తున్నారు నేను ఇది అనేక మార్లు చూశాను మాతకు అంతే అని చెప్పింది ఆవిడ అంటే ఏమని చెప్పింది నేను చెప్పబోయే విషయం అయోధ్యవాసులకు తెలియదు వాళ్ళు మహారాణి కష్టాలు వినడానికి సిద్ధంగా లేరు దాని గురించి అసలు ఆలోచించడానికి కూడా కష్టంగా లేరు ఇష్టంగా లేరు వాళ్ళు ఎంతసేపు మహారాజు శ్రీరామచంద్రుల వారు ధైర్య సాహసాలతో యుద్ధం చేశారు విజయం సాధించారు ఇక్కడి వరకే వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు అంతేగాని ఈ స్త్రీల యొక్క స్థైర్యము వాళ్ళ పరాక్రమం గురించి భవిష్యత్తులో ఇంక ఎవ్వరు కూడా మాట్లాడరు ఇంకా ముందు ముందు అసలు స్త్రీల గురించి ప్రసక్తి తగ్గిపోతుంది అనమాట స్త్రీలు ఛాయల్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే వాళ్ళని అసలు ఒక ఛాయగా వెనక్కి నెట్టేస్తారు తప్ప వాళ్ళని ముందుగా ముందుకు తీసుకురారనమాట అలాంటి పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి అనే త్రేతాయుగంలో సోమ చెప్పడం జరిగింది మాత ఇలా అలా చెప్పాక ఆవిడ ముఖం మృదువుగా మారి కొనసాగించింది మళ్ళీ మాత అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తాను లంకలో గడిపిన రోజుల గురించి ఎన్నడూ మాట్లాడలేదు 
తన అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత లంకలో ఎలా గడిపింది అనేది ఏ రోజు ఎవరికి చెప్పలేదు ఆవిడ నా నేను ఈ కష్టాలు పడ్డాను నేను ఇంత నా బాధపడ్డాను అని ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదట నేను అనుకోవడం వాటి గురించి ఆమె శ్రీరామునికి కూడా చెప్పి ఉండదు ఆవిడ అక్కడ ఎన్ని బాధలు పడిందో ఎన్ని కష్టాలు పడిందో శ్రీరామచంద్రుల వారికి కూడా చెప్పి ఉండదు అంటోంది సోమ ఆమె కష్టాల గురించి మాట్లాడింది హనుమంతుడు ఒక్కడే ఎందుకంటే హనుమంతుడు వారు సీతమ్మ తల్లిని ఒక తల్లిగా తన సొంత తల్లిగా ప్రేమించేవాడు అందుకని ఆయన ఒక్కరే ఆవిడ గురించి మాట్లాడారు ఆయన వానర జాతికి చెందినవాడు సీతారాముల ప్రణాళికను పూర్తి చేయటంలో తోడ్పడటానికై మహాదేవుడే వానర రూపం ధరించి వచ్చాడు అంటే ఆ పరమశివుడే వానర రూపం ధరించి సీతారాముల యొక్క ప్రణాళికను పూర్తి చేయడానికి దోహదం చేయడానికి వచ్చారు అని చెప్పింది సోమ మాత హనుమల మధ్య పవిత్ర ప్రగాఢ బంధం ఉండేది సీతామాతకి హనుమంతుడికి మధ్యలో పవిత్రమైనటువంటి ప్రగాఢమైనటువంటి బంధం ఉండేది హనుమ మాత బిడ్డలాగా మాత యొక్క బిడ్డలాగా ప్రేమ భక్తి కలిగిన బిడ్డలాగా ఉండేవాడు ఆమెకు అవసరమైతే ఆయన విశ్వపు అంచుల వరకు వెళ్ళగలడు ఆవిడ ఏదైనా చెప్తే విశ్వపు అంచుల వరకు కూడా అతను వెళ్ళిపోయేవాడు అనమాట మాత శరీరం వదిలిన తర్వాత ఈ కథలన్నీ నాకు ఆయనే చెప్పారు అంటే ఈ లంకలో జరిగిన విశేషాలు కానీ ఆ మిగిలిన ఏ విషయాలైనా సరే చాలా విషయాల వరకు తనకి కొంతకాలం తర్వాత జ్వాల కూడా తనకి కనిపించలేదు కదా జ్వాల కూడా ఆగిపోయింది జ్వాల నుంచి రావడం కూడా వార్తలు ఆగిపోయాయి ఈవిడికి సోమకి అప్పుడు విషయాలు ఇంకా లంకల విషయాలు సోమకు కూడా తెలియలేదు రావణాసురుడు ఎప్పుడైతే ఎత్తుకుపోయారో శ్రీరామచంద్రుడికి మాతకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కాంతిదారులు ఎప్పుడైతే ఆగిపోయాయో అప్పుడు జ్వాలలో నుంచి వచ్చేటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం సోమకు కూడా ఆగిపోయింది దా అందుకని ఈ విషయాలన్నీ కూడా హనుమంతుల వారు శ్రీ సీతామాత ద్వారా తెలుసుకుని అవి సోమకు చెప్పిన విషయాలు అనమాట ఇవి ఇక్కడి నుంచి హనుమంతుడు సోమకు చెప్పిన విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం మాత తాను సాధించిన వాటి గురించి చాలా తక్కువ మాట్లాడేది ఆవిడ ఇదేనైనా సాధించిన విషయాలు ఉంటే అవి అప్పుడు చెప్పేది కాదు అసలు తప్పనిసరి అయితే చెప్పేది ఆవిడ అనేదిట నేను పడిన కష్టాలన్నింటి గురించి ప్రజలకు తెలియవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పేదిట ఆవిడ ఆ అవసరం ఉన్నవాడు తెలుసుకోగలరు అని కూడా అనేదిట అని హనుమకి చెప్పేది నీవు నీ కుమార్తె ఇక్కడ ఉన్నవారు ఈ కథలు ఇంతకు ముందు విన్నవారు ఆ యోగ్యత కలిగిన వారు కనుక వినిపిస్తున్నాను అని సోమ చెప్పింది నువ్వు అనసూయ అనసూయ వాళ్ళమ్మ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు దానికి యోగ్యత కలిగి ఉన్నవారు కాబట్టి వాళ్ళకి మాత్రమే వినిపిస్తున్నాను అని ఆ రోజు సోమ చెప్పింది మరి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనందరం కూడా ఆ యోగ్యత కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రోజు ఈ సీతామాత యొక్క తెలియని ఎన్నో అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ సీత అంటే తెలియని విషయాలు ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు సీతమ్మ కూడా ఎవరికి చెప్పలేదు శ్రీరామచంద్రుల వారికి కూడా చెప్పుకొని ఎన్నో విషయాలు మనం ఈ రోజు తెలుసుకుంటున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనకు కూడా ఆ యోగ్యత ఉంది అందుకే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం తర్వాత అనసూయ చుట్టూ చూడగా ఆ చిన్న కుటీరంలోని ఒక చిన్న ముని సమూహం వచ్చింది ఆ కుటీరంలోకి వచ్చి కూర్చున్నారు వాళ్ళు కూడా తను సోమతో ఎంతగా లేనమైందంటే వాళ్ళు వచ్చింది కూడా తనకి మా శబ్దం వినపడలేదు వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని చేతులు కట్టుకుని మౌనంగా కూర్చుని ఉన్నారు ఆ మాటలు చెప్పిన తర్వాత సోమ నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుని క్రితం రోజు ఆగిన చోటే మళ్ళీ కథ మొదలు పెట్టింది సీత రావణుని పుష్పక విమానంలోకి లాగబడిన తర్వాత రావణుని నుంచి తప్పించుకోవాలని చూసింది అతను ఆమెపై ఒక చెయ్యి వేసి ఉంచడంతో మాతలో తను ఎన్నడూ చూడనటువంటి రౌద్రాన్ని చూసింది చూసా చూసిందిట అసలు మా మాతలో ఒక రకమైనటువంటి రౌద్రం వచ్చేసింది కోపం వచ్చేసింది అది ఆమె సాధారణ స్థితి కాదు ఆమె భీకరంగా నీకెంత ధైర్యం లేకపోతే నా మీద చెయ్యి వేస్తావు నేను నీ రా నీ రాక్షస గూటిలోకి వెళతాను కానీ నువ్వు అపహరించటం వలన కాదు నా ఇష్టపూర్వకంగానే వెళతాను ఎప్పుడు ఎప్పటికీ నేను నీతో అపహరించబడను రావణ అని క్రోధంగా ఆవేశంగా గట్టిగా ఆవిడ ధైర్యంగా చెప్పిందనమాట ఎలా చెప్పింది నీకెంత ధైర్యం లేకపోతే నా మీద చెయ్యి వేస్తావు నేను నీ రాక్షస గుట్లోకి పెడతాను కానీ నువ్వు అపహరించబడడం వల్ల నువ్వు అపహరించటం వలన కాదు నా ఇష్టపూర్వకంగానే పెడతాను ఎప్పుడు ఎప్పటికీ నేను నీతో అపహరించబడను రావణ అని సీతమ్మ వారు చెప్పడం జరిగింది ఆమె నుంచి వెలువడే జ్వాలల వల్ల అతను వెనక్కి తగ్గాడు అంటే ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే ఒక రకమైన ఉంటే అగ్ని జ్వాలలు వచ్చేస్తున్నాయి అతను వెనక్కి తగ్గాడు తన నుంచి వచ్చింది ఏమిటో అతనికి తెలీదు ఆ అమ్మాయి ఆవిడ గురి ఆ సీతామాతలో నుంచి వచ్చిన ఆ అగ్ని జ్వాల అతనికి అర్థం అవలేదు ఏమిటో 
అని మాత హనుమత చెప్పిందిట ఈ విషయాలు ఇలా జరిగింది అతను నన్ను అలా ఎక్కించుకోగానే నేను ఇలా చెప్పాను అతనితో అతనికి అర్థం అవలేదు అసలు నా జ్వాలలు అలా రావటం అతనికి ఏమిటో తెలియలేదు అయోమయం అయిపోయాడని చెప్పింది అనమాట కానీ ఆ అగ్ని జ్వాల రావటంతో మాత శరీరం అంతా వేడెక్కిపోయింది ఆమె ఆ ముందు రోజు శ్రీరామంతో మాట్లాడిన తన మాట్లాడిన విషయాలు ఏం చెప్పిందంటే నా కన్నీళ్లను ఆపే ప్రశాంతతవు నీవే ప్రపంచం కోసం నేను పడే బాధను స్వస్థపరిచేది నీవే అనే మాటలు శ్రీ శ్రీరాముడికి అంతకు ముందు రోజు ఆవిడ ఏవైతే చెప్పిందో అవి గుర్తు చేసుకుందిట ఆవిడ ఆవిడ అలా శ్రీరామచంద్రుడితో అన్న మాటలను జ్ఞాపకం వచ్చే వరకు ఆమె శాంతించలేదు అవి గుర్తు చేసుకుని ఆ జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆవిడకి ఆ శాంతించడం కొంచెం జరిగి ఆ శరీరం అంతా వేడి కూడా తగ్గింది కొంచెం శ్రీరాముడు కుటీరం వద్దకు చేరేసరికి తను కనిపించదు అన్న ఆలోచన రావటంతోనే ఆమె వేదంతో కుప్ప కూలింది ఆమె హనుమతో తను స్పృహ కోల్పోకుండా ఉండటానికి పోరాడాలి అని చెప్పింది ఆమె జాగరూకతో ఉండాలని ఆమెకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆవిడ కుప్ప కూలినప్పుడు అన అన్కాన్షియస్ అంటే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ రాముడు రావుండి ఏం చేస్తాడో అక్కడ అందుకని ఆవిడ భయంతో ధైర్యం తెచ్చుకుని ఎలాగైనా సరే భయం కాదు ఇక్కడ ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి అనుకుని ఆవిడ హనుమత చెప్పింది అనమాట ఆ టైం ఆ సమయంలో నేను స్పృహ కోల్పోకూడదు హనుమ అందుకని నేను స్పృహలోనే ఉండాలి అని జాగ్రత్తతో ఉండాలని నాకు తెలుసు అని చెప్పింది తర్వాత ఆమె తన ప్రియ మిత్రుడు జటాయువు రాబంధు పక్షి వాళ్ళ వెనకగా ఎగరడం చూసింది ఆమె రామా అని అరవటం విని విమానంలోకి ఈడ్చుకు రాబడడం అతను చూశాడు రామా అని అరవటం విమానంలోకి ఈడ్చుకు రాబడటం ఆ జటాయువు చూశాడు అనమాట చూసి అతను సాహసంతో రావణంతో యుద్ధం చేశాడు చేసి కానీ రావణుడు అతను రెక్కలు విరిచి చంపినంత పనిచేశాడు జటాయువు నేల మీద ఒరిగిపోయాడు మాత తను చెయ్యి విరిగినంత బాధతో ఏడ్చింది ఆ జటాయువు యొక్క రెక్కలు కట్ కత్తిరించగానే సీతమ్మ చాలా బాధతో విలవిల్ల ఆడిపోయి ఏడ్చింది అప్పుడు వాయుదేవుడు ఆమె మీదుగా వీచి ఆమెను సేద తీర్చి బిడ్డ ఇది నీ మొదటి నష్టం మాత్రమే చివరిది కాదు నువ్వు నీ కోసం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యం సాధించాలంటే ఎన్నో త్యాగాలు అవసరం అని పలికాడు ఆ జటాయువు మరణం ఆవిడికి ఎంతో బాధ కలిగిస్తే వాయుదేవుడు చెప్పాడనమాట అమ్మ ఇది ఇది నీ మొదటి నష్టం మాత్రమే ఇతను ఒక్కడే పోయాడు అనుకుంటున్నాను ఇలాంటివి ఎన్నో జరుగుతాయి ముందు ముందు అందుకని నువ్వు నీ లక్ష్యాలు సాధించాలంటే ఎన్నో త్యాగాలు అవసరం అమ్మా అని వాయుదేవుడు ఆమెను సేద తీర్చే మాటలు పలికాడు అనమాట అది ఆమెకు చాలా తెలివిని తెప్పించింది ఎందుకంటే అది తెలుసు తనకి ఇలాంటి త్యాగాలు ఎంతో మంది త్యాగం చేస్తేనే ఈ రాక్షస ముఖని మనం పోగొట్టగలుగుతామని ఆవిడికి తెలుసు అనమాట వాళ్ళు లంకకు చేరబోయే ముందు రావణుడు ఆమెను బందీగా చూసి ఆమె చేతులకు సంకెళ్లు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆమె పోరాడింది ఎందుకంటే ఆవిడకి ఎందుకు ఆవిడకి సంకెళ్ళు అవసరం నీళ్ళు ఆవిడ ఇష్టంతో వచ్చింది కదా ఇంకెక్కడికి పారిపోతుంది ఆమె నీతో రావడాన్ని నేను ఒప్పుకోకపోతే ప్రపంచంలోని ఏ సంకెళ్ళు నన్ను బంధించలేవు అని చెప్పింది వారు దిగిన తర్వాత ఆమె విమానం నుంచి బయటకు వచ్చి ఆమెను చూడడానికి వచ్చిన సమూహాలను సైనికులను పరివార సభ్యులు ముఖం మీద కట్టుతో శోర్పణకలను చూసి ఆశ్చర్యపోయింది అంటే వా ఆవిడని ఎత్తుకొస్తే వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు పరివార సభ్యులు వచ్చేసారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు వచ్చారు మొత్తం అక్కడ ఆ రాజ్యం వాళ్ళందరూ లంకా రాజ్యం వాళ్ళందరూ వచ్చారు పైగా శోర్పణ కూడా ఆ ముక్కుకి దెబ్బ తగిలిందిగా ఆ ముక్కు మీద కట్టు కట్టుకుని ఆవిడ కూడా వచ్చింది ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది వాళ్ళందరూ ఆ వాకలి వద్దకు వెళ్ళగానే శోర్పణకి ఆ ముఖం మీద కొట్టి ఇది నా ప్రతీకారం అంది సీతమ్మ వెళ్ళగానే సీతమ్మ ముఖం మీద ఒక్క దెబ్బేసి ఇది నా ప్రతీకారం అందిట శోర్పణఖ మత్తులో నడుస్తున్నట్లుగా మాత పెద్ద వాకిలి గుండా ఒక ప్రహరీ ఉన్న తోటలోకి ప్రవేశించింది ఆమె తన ఆత్మ నిగ్రహం తిరిగి తెచ్చుకుని తను ఉండటానికి తగిన ప్రదేశాన్ని వెతకసాగింది తోటకు చివరిలో ఒక పెద్ద అశోక వృక్షం ఆమెను పిలుస్తున్నట్లుగా అనిపించింది అక్కడ ఒక అశోక వృక్షం ఆమెను పిలుస్తున్నట్లుగా అనిపించింది ఆమె వెళ్ళి ఆ చెట్టును ఆనుకుని కూర్చుని దాని రక్షణలో ఉన్నట్లుగా భావించింది ఇలా ఈ చెట్టే నాకు రక్షణ అని భావించి ఆ చెట్టుకు ఆనుకుని కూర్చుంది క్రూరమైన చూపులతో ఉన్న కొంతమంది స్త్రీ కాపలాదారులు ఆమెను చుట్టుముట్టారు ఆవిడ చుట్టూ కాపలాదారులుగా క్రూరమైన చూపులతో చూస్తున్నటువంటి కొంతమంది రాక్షస స్త్రీలు కాపలాదారులుగా ఉన్నారు కాపలాదారుల్లో ఒకరు ఆమెకు ఒక బుట్ట నిండా పండ్లు కొంచెం నీరు తీసుకుని వచ్చింది ఒక ఆవిడ వారందరిలోకి ఆమె కళ్ళు కరుణను వ్యక్తీకరిస్తున్నాయి రాకుమార సీత 
దప్పిక తీ దప్పిక్కొని ఉంటావు ఈ నీరు తాగి కొంచెం పండ్లు తిను అని చెప్పింది ఆవిడ సీత గబగబా నీళ్లు తాగి జాన స్థితిలోకి వెళ్ళింది ఆమె మనస్సు మబ్బు కమ్మినట్లుగా అవ్వబోతే ఆమె దాన్ని మెలకువగా ఉండటానికి ప్రయత్నించింది ఆమె శ్రీరాముంతో తన బంధాన్ని తిరిగి ఏర్పరచడానికి ప్రయత్నించింది దాని వలన ఏం జరిగిందో అతను ఎక్కడ ఉందో అతను తెలుస్తుంది అనుకుంది అతని పేరును పదే పదే ఉచ్చరించింది ఆమె ప్రయత్నించింది కానీ అతని ఉనికిని అనుభూతి చెందటం గాని బదులను పొందటం గాని జరగలేదు అంటే ఆవిడికి ఆమెకు మధ్యలో ఉన్న కాంతిదారులు ఇంకా అతుక్కోలేదు గతంలో ఆమె ఎప్పుడు పిలిచినా వెంటనే ఆమె ఉద్వేగాలను శాంతింపు చేయడానికి అతని సాన్నిధ్యం తనకి లభించేది ఆమె తన ప్రశాంతతను నిలబెట్టుకోవడానికి చెడు ఆలోచనలు రాకుండా ఉండడానికి అంటే అతను పిలిచినప్పుడు ఏదో జరిగి ఉంటుంది అన్న భావన రాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించింది అంటే సరిపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించింది అనమాట శ్రీరామచంద్రుల వారు నాకు ఇంకా దగ్గర అవ్వలేదు కాంతిదారులు కలవలేదు అనేది తప్పకుండా ఏదో ఏదో ఆలోచనలో ఉండుంటారులే రామచంద్రుల వారు ఇలాక పాపం ఆవిడ సరిపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించింది ఆమె అలాగ అక్కడ తినడం గాని త్రాగటం గాని ఏమి చేయకూడదు అనుకుంది ఆమెకు అంతవరకే తెలుసు చీకటి పడేసరికి ఆమె నిరాశ తీవ్రమై పార్వతీదేవిని పిలిచింది శ్రీరాముని ఇప్పుడు ఆమె చేరగల స్థితిలో లేదు తనకు దారి చూపించగల తల్లి పార్వతీదేవి ఒక్కటే తన అంతరాంతరాల్లో నుంచి పార్వతీ మాతను పిలిచింది సీతమ్మ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడతో మనం ఈ ఎపిసోడ్ ఆపుకుందామా మళ్ళీ మనం తిరిగి ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ప్రతి రోజులాగే హాయిగా ధ్యానం చేద్దాం సహజంగా జరిగే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలని గమనిద్దాం శ్వాస మీద ఛాస సో మన అలా మన ఎవరి వయసు ఎంత ఉందో అన్ని నిమిషాలు చేసిన తర్వాత మన చేతులు కళ్ళ మీద పెట్టుకుని ఐదు అంకెలు లెక్క పెట్టుకుని తర్వాత మన చేతుల నుంచి కళ్ళ చేతుల కళ్ళ మీద నుంచి తీస్తూ చక్కగా మనం మన యొక్క మాస్టర్స్ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం మరి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఇది అందరికీ కూడా మనం తెలియచేద్దాం ఎన్నో విషయాలు లంకలో జరిగిన విషయాలు మనకు తెలియని ఎన్నో ఇందులో తెలియచేయబడుతున్నాయి మరి అందరికీ షేర్ చేద్దామా థ్యాంక్